மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் பலரும் எதிர்நோக்கிற சில பிரச்சனை தற்காலத்தில் எல்லா பெண்களும் சொல்கிற விஷயம் வந்து பனிக்கூட நீரை பற்றிய சில விஷயங்கள் இந்த பனிக்கூட நீர் அப்படிங்கிறது ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் சொல்லுவோம் இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் நிறைய நேரங்களில் தனிச்சத்து கம்மியாக இருக்க டாக்டர்னு சொன்னாங்க இது குழந்தைக்கு ஆபத்தா இதனால் வர்ற பிரச்சனைகள் ஏதாவது வருமா அப்படின்னு பல என்னோடய பேஷண்ட்ஸோட கேள்விகள் இருக்கலாம் பலரும் இதை பற்றி ஒரு நிறைய விஷயங்களில் ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்குது இந்த பனிக்கூட நீர்னா என்ன இந்த பனிக்கூட நீர் ஏன் குறைவாகிறது இது அதிகமாக இருக்கிற காரணங்கள் என்ன இது எதை புரிக்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம காணலாம் இந்த பனிக்கூட நீர் அதாவது ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவேட் என்பது ஒரு குழந்தையை சுற்றி ஒரு கரு வளரும்போது அந்த கரு வளர்ச்சிக்கு வெளிப்பக்கமாக நஞ்சை இருக்கும் நஞ்சையிலிருந்து இந்த குழந்தை வந்து ஒரு தண்ணி மாதிரி ஒரு தண்ணிக்குள்ளே ஒரு பால் ஒரு ரப்பர் பால் தங் இருக்கிற மாதிரி கருவானது இந்த கர்ப்பைக்குள் ஒரு பையில் அந்த நீரோட இந்த கருவானது உள்ள வளர்ந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த நீர் என்பது குழந்தைக்கு எதுக்காக இந்த நீர் இருக்கிறதுனா ரெண்டு காரணத்துக்கு ஒன்று அது ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் மெக்கானிக்கல் ப்ரொடெக்ஷனாக என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கருவை சுற்றி நீர் இருக்கும் பொழுது அந்த கர்ப்பையில் எந்தவித ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ் ஏற்பட்டாலும் இந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது ஸோ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ரப்பர் பால் எடுத்துகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரப்பர் பாலில் ஒரு வாட்டர் இருக்குது அந்த வாட்டர் பாலுக்குள்ளே ஒரு காயின் போட்டு அந்த ரப்பர் பாலை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த காயின் டச்சே ஆகாது ஆனால் அதுவே அந்த வாட்டர் இல்லாத ஒரு ரப்பர் பாலில் காயின்லேருந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அந்த காயின் வெகுவாக அழுத்தப்படும் ஸோ இந்த காயின் அழுத்தப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த வாட்டர் லெவல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கருவுக்கான ஷாக் அப்சார்பண்ட் அதாவது எந்தவித வெளியில் உள்ள ப்ரெஷரோ ஒரு சடன் ட்ரோமாவோ குழந்தையை உடனே தாக்காமல் பாதுகாப்பது இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூட் அதை தவிர ஒரு சின்ன ஒரு கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் கர்ப்பப்பை வந்து குழந்தை பிரசவம் ஆகும் பொழுது கர்ப்பப்பை சுருங்கி விரியும் நல்ல கண்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த கருவை அந்த குழந்தை பிறப்புக்கு அந்த யூட்ரைன் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் கர்ப்பப்பை சுருங்கி விரிவது என்பது வேறு ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட் இந்த நிகழ்வு நடக்கும்போது இந்த ப்ரெஷர் கர்ப்பப்பை ப்ரெஷர் அழுத்தி தான் அந்த மூணு கிலோ பேபி டெலிவரி ஆகிறதுக்கு அந்த கன்ட்ராக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன் அதுதான் அந்த குழந்தை பிரசவ வலி ஏற்படும் போது குழந்தை கீழ்ப்பக்கமாக தள்ளி குழந்தை பிரசவம் கர்ப்ப வாயில் பிரசவம் ஆகும் இந்த அளவு அந்த ப்ரெஷர் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும்பொழுது குழந்தையை சுற்றி கொடியெல்லாம் சுற்றி லூஸாக இருக்கும்போது இந்த கொடியோட அழுத்தம் ஏற்பட்டால் குழந்தைக்கு போகிற ஆக்சிஜன் குழந்தைக்கு போகிற உணவு வகைகள் எல்லாம் அழுத்தி குழந்தை வயிற்றுநூல் பாதிப்பு ஏற்படுவதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த வகை வகையான இந்த கர்ப்பப்பை சுருங்கும் போது யூட்ரைன் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஏற்படும் ஏற்படும் போது இந்த கருவை பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வது இந்த பனிக்கூட நீர் தான் ஸோ அந்த கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து அழுத்தம் போது குழந்தைக்கு எந்த வித பாதிப்பும் இருப்பதில்ல அந்த பனிக்கூட நீரில் நிறைய கொடியோட அம்பலைக்கல் கார்டு லூப்ஸ் இருக்கும் இந்த கார்டு லூப்ஸ்லாம் எந்த விதத்துலையும் அதோட ப்ரெஸ் ஆகாது ப்ரெஷர் ஆகாது ஆனால் இதுவே தண்ணி குறைவாக இருந்தாலோ தண்ணி இல்லாமல் இருந்தால் கர்ப்பப்பையோட அழுத்தங்கள் அனைத்துமே குழந்தை மேலும் அதன் மூலமாக அந்த குழந்தை சுற்றி உள்ள கொடி அம்பலைக்கல் கார்டு எல்லாம் அழுத்தமாகி குழந்தைக்கு போகிற உணவு ஆக்சிஜன் எல்லாம் குறைவாகும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த பனிக்கூட நீர் ஒரு ஷாக் கப்சாபன் ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் குழந்தைக்கு வெகு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இயற்கையில் கரு வளர்வதற்கு இந்த ஆம்னாட்டிக் ஃப்ளூட் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இரண்டாவது இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃபீல்டில் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது இந்த நியூட்ரியன்ஸ் தான் குழந்தையை சுவாசிக்கும் பொழுது குழந்தையோட ஸ்கின் மூலமாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது இவை அனைத்து நியூட்ரியன்ஸ் சப்ளையும் இந்த நீரிலிருந்து வெளியாகிறது ஸோ இந்த வகையான ரெண்டு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த குழந்தையோட பனிக்கூட நீர் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடுக்கு இருக்கிறது இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் எங்கிருந்து வருகிறது முதல் வருவது இது வந்து குழந்தையோட யூரின் அதோட எக்ஸ்கிரீஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த பனிக்கூட நீரில் தான் இருக்கிறது குழந்தையோட யூரின் குழந்தையோட எந்த ஸ்கின்ல இருக்கிற செக்ரீஷன்ஸ் பர்சிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் வருகிறது இரண்டாவது நஞ்சோட லேயர்ஸ் அந்த ஆம்னாட்டிக் மெம்ரேன் லேயர்ஸ்லேருந்து வர செக்ரீஷன்ஸும் இதில் தான் ஏற்படுகிறது ஸோ குழந்தைக்கு வருகிற யூரினேஷன் குறைவாகும் பொழுது இந்த பனிக்கூட நீரும் குறைவாகலாம் ஸோ இந்த பனிக்கூட நீர் சரியான முறையில் வருவதற்கு குழந்தையிடமிருந்து வருகிற எக்ஸ்கிரீஷன் செக்ரீஷன்ஸ் முறையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த நீரும் சரியாக இருக்கும் இந்த நீர் இந்த கரு சிறிதாக இருக்கும் போதுலேருந்து இந்த பனிக்கூட
ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு பதினாலு வாரத்தில் ஒரு நாற்பது எம்எல் ஐம்பது எம்எல் பண்ணி கூட நீர் இருக்கிறது இருபது வாரத்தில் கிட்டத்தட்ட நானூறு எம்எல் ஆகுது இதுவே இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வாரம் ஆகும்போது மேக்ஸிமம் எண்ணூறு முதல் ஒரு லிட்டர் வரைக்கும் அந்த நீர் சேருது ஸோ இந்த நஞ்சோட செயல்பாடு நல்லா வளர்வதற்கு குழந்தைக்கு கொடுக்குற ஆரோக்கியமான நியூட்ரிஷன் நஞ்சோட ரத்த ஓட்டம் இதெல்லாம் நல்லா வரும்போது அதிலிருந்து வர்ற எக்ஸ்க்ரீஷன்ஸும் இந்த பனிக்கோடு நீரோட காம்போசிஷன்ஸாக இருக்குது ஸோ நஞ்சோட செயல்பாடு எந்த கருத்துலையும் குறைவாக இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக குழந்தையோட இரத்த ஓட்டம் குறைவாகி இதனால் குழந்தையோட வளர்ச்சி குறைவாகும் போது இந்த பனிக்கோட நீரும் குறைவாகும் ஸோ சாதாரணமாக நார்மலாக இருக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வாரம் டேர்ம்னு நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த நாற்பது வாரத்துக்கு மேலே அந்த நஞ்சோட செயல்பாடு சரிவர வராது ஸோ நஞ்சோட வாழை சரிபட வரலன்னா குழந்தைக்கு போகிற உணவு வகைகள்லாம் குறைவாகும் இதெல்லாம் குறைவாகும் போது அதோட வெளியேறும் நீரும் குறைவாகி நாற்பது வாரத்தை கடந்த கருவானது போஸ்ட் டேட்னு சொல்லுவோம் டேட்டுக்கு தள் தள்ளி போச்சு அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இந்த பனிக்கூட நீர் குறைவாகும் ஸோ பனிக்கூட நீர் குறைவாவது பல நேரங்களில் நாற்பது வாரத்துக்கு அப்புறம் முப்பத்தெட்டு மூ முப்பத்தாறு முப்பத்தெட்டு வாரத்தில் கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு முதல் ஆயிரம் எம்எல்ஆ இருந்தது நாற்பத்தி ரெண்டு வாரம் ஆகும்போது நானூறு எம்எல்ஆக குறைவாகும் ஏன்னா கருவின் நஞ்சின் செயல்பாடுகள் குறைவாக தான் காரணம் அதனால தான் ஒரு ஒருத்து கரு வளர்ச்சிக்கு ஒரு குழந்தை தாய் வயிற்றில் வளர்வதற்கு நாற்பது வாரம் வளர்க்கணும் நாற்பது வாரத்துக்கு மேலே போஸ்ட் டேட் ஆகும்போது நஞ்சோட செயல்பாடு சரியில்லாமல் குழந்தைக்கு அது ஒரு பாதகத்தை உண்டாக்கும் அதனால் நாற்பது நாள் நாற்பது வாரத்துக்கு மேல் போனால் அதை பிரசவிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சில கோட்பாடுகள் ஸோ இந்த வகையில் இந்த பனிக்கூட நீர் என்பது குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் உள்ள முக்கியமான ஒரு நீர் இதை குழந்தைக்கு வ பாதுகாப்புக்கு அதோட வளர்ச்சிக்கு மற்றும் அதோட செயல்பாடு சரியாக இருப்பது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கும் இந்த பனிக்கூட நீர் அளவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பனிக்கூட நீரில் பொதுவாக ரெண்டு விதமாக வரலாம் ஒன்று பனிக்கூட நீர் குறைவாக இருக்கலாம் ஆலிகோ ஹைட்ராப்ஸ்னியாஸ் சொல்லுவாங்க ஆலிகோ ஹைட்ராமினியாஸ் பல நேரங்களில் பல பேஷண்ட்ஸ் வந்து டாக்டர் வரும்போது பனிக்கூட நீர் குறைவாக இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லும்போது உடனே பயந்துருவாங்க எதனால் இந்த பனிக்கூட நீர் குறைவாக இருக்கிறது இதற்கு முக்கியமான காரணம் குழந்தையின் சிறுநீரகம் வெளியாவதில் குறைகள் அதாவது கிட்னியில் ஏதாவது குழந்தையோட கிட்னிக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லை உருவாகிற சிறுநீர் வெளிவராமல் அந்த நீர் தாரையில் குழந்தையோட யூரினரி ட்ராக்டில் யூரித்ரால் ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகி அந்த நீர் வெளிவராமல் போகலாம் பல நேரம் கிட்னியில் உள்ள செயல்பாடு குழந்தைக்கு சரியில்லாமல் கிட்னியோட வேலைப்பாடு சரியில்லாததுனால அந்த த தண்ணி அளவு குறைவாகலாம் சில நேரங்களில் நஞ்சோட செயல்பாடு பிளசண்டல் இன்சஃபிஷியன்சி க நஞ்சுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாகி அதன் மூலமாக குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாகி இதனால் அந்த நஞ்சோட செயல்பாடுகள் குறைவாகலாம் அதன் மூலம் இந்த பனிக்கூட நீர் குறைவாவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பனிக்கடல் நீர் குறைவாவதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் குழந்தையை சார்ந்த விஷயங்கள் தாயை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் இந்த மாதிரி ப பனிக்கூட நீர் குறைவாகனா முக்கியமாக இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு நஞ்சுக்கு போகிற இரத்த ஓட்டம் குறைவாகி அதனால் கரு வளர்ச்சி க்ரோத் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆகும் பொழுது இந்த தண்ணி சத்தும் குறைவாகும் ஸோ ஒரு கருவின் க்ரோத் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் குறைவாகும் போது இரத்த ஓட்டம் குறைவாகிறது ஒரு காரணம் இது இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி வரலாம் பல நேரங்களில் இந்த இம்யூனலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் ஆட்டோமின் டிசீஸ் லைக் எஸ்எல்இ ரொமட்டாடாத்ரட்டிஸ் இதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு கருத்தரிக்கும் பொழுது இந்த இரத்த ஓட்டம் எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கனால இந்த தண்ணி சத்தும் குறைவாகலாம் அடுத்து குழந்தையோட கிட்னியில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அந்த சிறுநீர் உற்பத்தியே குறைவாக இருக்கனாலே தண்ணி சத்து குறைவாகலாம் சில நேரம் உற்பத்தி சிறுநீர் உற்பத்தி நல்லா இருக்கும் ஆனால் வெளிவர்ற யூரித்ராவோ யூரினரி ட்ராக்டில் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஏதாவது அடைப்பு ஏற்பட்டால் அந்த யூரின் சரிவர வராததுனால பல நேரங்களில் இந்த தண்ணி சத்து குறைவாகலாம் ஸோ நஞ்சோட செயல்பாடு நஞ்சுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாகி குழந்தை எடை குறைவாக இருக்கும் பொழுது கூட இந்த தண்ணி சத்து குறைவாகலாம் ஸோ இந்த வகையில் முக்கியமாக தாயோட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ரத்த அழுத்தம் சக்கரை வியாதி இம்யூன் ப்ராப்ளம் மற்றும் தாய்க்கு உட்கொள்கிற சில மருந்துகள் சில மருந்துகள் சில காலகட்டங்களில் கொடுக்கக்கூடாது இந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது ப்ராஸ்டாக்லாண்டின் இன்ஹிபிட்டாக சொல்லுவோம் இந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இது தண்ணி சத்து அளவை குறைக்கலாம் குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்னி ப்ளஸ் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் யூரினரி பிளாடரில் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்னாலேயும் தண்ணி சத்து குறைவாகலாம் பல நேரங்களில் இந்த தண்ணி சத்து குறைவாவது குழந்தையோட வளர்ச்சியையும் பாதிக்கும் ஸோ அதனால தான் ஒரு காலகட்டத்தில்
ஸோ ஒரு தண்ணி சத்து குறைவாக இருக்கிற ஒரு குழந்தை என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் உள்ளாகிறாங்கன்னா மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் சில நேரம் கொடி அழுத்தி அதனால் குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாகலாம் அதற்கு உட்கொள்கிற உணவு வகைகள் போகாததுனால தண்ணி சத்து குறைவாகலாம் அதனால் குழந்தைக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படலாம் மூன்றாவது பல நேரங்களில் இந்த பனிக்குடம் நீர் லீக் ஆகிறதுனால பிஆர்ஓஎம் சொல்லுவோம் அதாவது பனிக்குடம் வழியே இல்லாமல் பனிக்குடத்துலேருந்து நீர் லீக் ஆகலாம் இல்லை பனிக்குடம் பேக் பர்ஸ்ட் ஆகலாம் இது பொதுவாக இந்த பிஆர்ஓஎம் சொல்கிறது கரு சிறிய கருவாக வளர்ச்சியடையாத நிலையில் இந்த மாதிரி ஆனால் இது குழந்தையோட உயிருக்கும் ஆபத்து அந்த கரு வளர்வதற்கும் உள்ள பிரச்சனைகளையும் உருவாக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் தன்னிச்சத்து குறைவாகும் பொழுது குழந்தைக்கு இதனால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அப்படின்னா தன்னிச்சத்து குறைவாவது குழந்தையோட வளர்ச்சியை குறைவை குறைவை எதிர்நோக்கும் அதாவது அறிவுறுத்தும் ஒரு நீர்ச்சத்து குறைவாகுதுனாலே குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு குரோத்தில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஏற்படலாம் குழந்தைக்கு இதனால் குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டத்தில் குறைவு ஏற்படலாம் அதோட தொப்புள் கொடி அம்பலைக்கல் கார்டில் சில நேரம் ப்ரெஷர் எஃபெக்ட்ஸ் ஏற்படலாம் இதனால் குழந்தைக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக கருதும் இந்த நீர் குறைவாகிறது பல குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கல தாய்மார்கள் கர்ப்ப காலத்தில் பனிக்குட நீர் லீக் ஆகும் பிஆர்ஓஎம் சொல்லுவாங்க இந்த நீ பிஆர்ஓஎம் ஆகிறவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைக்கு பிரச்சனை இல்லை நஞ்சுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த பனிக்குட நீர் லீக் ஆகிறதுனால தண்ணி குறைவாகி குழந்தைக்கு இதனால் சில நேரங்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ தண்ணி சத்து குறைவாகுவதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது அப்படின்னா முதல்ல பார்க்கும்போதே தெரியும் எல்லாரும் வயிறு சின்னதாக இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கரு வளர்ச்சிக்கான அளவில் அந்த நீர் சத்தும் இல்லாததுனால அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சி குறைவானதுனால அளவு குறைவாக இருக்கலாம் கர்ப்பப்பை இரண்டாவது ஸ்கேனில் பார்த்து இந்த ஆம்னாட்டிக் ஃப்ளூயிட சில மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சு நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு சிங்கிள் பேக்கெட் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது ஆம்னாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற சில டெஸ்டிங் இருக்குது இதை ஸ்கேன் மூலமாக இந்த பனிக்குட நீர் எந்த அளவில் இருக்கிறது என்பதை அளவெடுத்து அதில் என்ன குறைவு இருக்குன்றத இதை மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனிக்குட நீர் குறிப்பான காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு இருபத்தெட்டு வாரம் முப்பது வாரத்தில் தாய்க்கு ஒரு ரத்த அழுத்தம் வருது சர்க்கரை வியாதி வருகிறது இந்த மாதிரியான காரண கட்டங்கள்னாலையும் கூட இந்த பனிக்குட நீர் குறைவாகலாம் ஸோ பனிக்குட நீர் குறைவாகும் பொழுது கண்டிப்பாக குழந்தையின் நிலை ஏன்னா ஒருவேளை உள்ள அந்த குழந்தை இருக்கும்போது தண்ணி ரொம்ப குறைவாகும் போது பல நேரங்கள் கொடி அழுத்தம் ஏற்பட்டு மூச்சு திறனில் ஏற்படலாம் குழந்தைக்கு உயிருக்கு ஆபத்தாக கூட ஏற்படலாம் பல நேரம் குழந்தைக்கு ஒரு ஃபீட்டில் டிஸ்ட்ரெஸ் ஆகி குழந்தை வயிற்றுநூல் சில நேரம் இறக்கக்கூட வாய்ப்புகள் ஏற்படும் ஸோ கண்டிப்பாக நீர் இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை பரிசோதிக்கணும் பீரியாடிக்காக அதை செக் பண்ணணும் இது குறைவாக இருந்தால் என்ன காரணம் என்பதை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த காரணத்தை பொறுத்து தாய்க்குள்ள பிரச்சனை அதை சரி செய்யும் பொழுது இந்த நஞ்சுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் இம்ப்ரூவ் ஆகி நீர் அதிகமாகலாம் அதுவே அந்த நஞ்சுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் சரிப்படுத்த நிலை முடியாத நிலையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக குழந்தையோட வளர்ச்சி பார்த்து விரைவில் பிரசவிக்க செய்வது கூட மிக மிக முக்கியமான டிசிஷனாக இருக்கலாம் ஏன்னா சிலர் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி வாரத்தில் தாய்க்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் சில நேரம் குழந்தைக்கு வந்து தண்ணி சத்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கனால அதுக்கு மூச்சு திறனில் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் குழந்தையை ஒரு ஒரு சீரியஸான நிலைக்கு கொண்டு போய் அதை பிரசவிப்பதை விட இந்த மாதிரியான அறிகுறி ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆரம்ப கட்டத்திலே பார்த்து குழந்தையை பிரசவிப்பதன் மூலமாக குழந்தையோட வளர்ச்சியும் குழந்தையோட நிலையை நம்ம பாதுகாக்கலாம் ஸோ பனிக்குட நீர் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஷாக் அப்சாபன் இது குறைவாக இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக குழந்தை வளர்ச்சி குறைவாகலாம் இன்ட்ராக்டரின் க்ரோத் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆகலாம் இது வந்து குழந்தைக்கு கர்ப்பப்பையில் தாய் வயிற்றில் வளரும்போது இதனால் நீர் குறைவாகிறதுனால மூச்சு அழுத்தம் சில நேரம் ஃபீட்டில் ரெஸ்ட்ரெஸ் சில நேரம் குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாகனால மூச்சு திணறல் எல்லாம் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் குழந்தைக்கு இந்த ஆக்சிஜன் குறைவினால் மூளை வளர்ச்சி கூட பாதிக்கப்படலாம் இதனால் பின்னாடி குழந்தைகளுக்கு உள்ள ஐக்கியூ மென்டல் டிசார்டர்ஸ் மைல் ஸ்டோன்ஸ் குறைவாகுது இவை அனைத்தும் கூட ஏற்படலாம் சில நேரம் குழந்தைக்குள்ள பிரச்சனை இல்லை கிட்னி ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த யூரினரி பிளாடர் சரியாக ஃபார்ம் ஆகாது இல்லை போஸ்டிவ் யூரித்தரல் வேல்வ்னு சொல்ல அந்த வேல்வ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னால் சரியான முறையில் யூரின் உற்பத்தி இல்லாதது வெளிவர முடியாதது இவை அனைத்தையும் கண்டிப்பாக ஒரு தாயின் வயிற்றில் அந்த கரு இருக்கும் பொழுதே என்ன காரணத்தினால் நீர் குறைவாக இருக்கிறது என்பதை முறையாக ஒரு டேர்ஷரி அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் செய்தால் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் பல நேரங்களில் தாயோட பிரச்சனை இருந்தால் சரிப்படுத்தலாம் குழந்தையோட பிரச்சனை இருந்தால் குழ
இந்த நீர்ச்சத்து சரியான முறையில் வளரும் ஸோ கண்டிப்பாக நீர்ச்சத்து என்பது ஒரு கருவின் வளர்ச்சி ஆகும் பொழுது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதனை சீரான முறையில் ப்ராப்பராக பரிசோதித்து அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு அந்த நீர்ச்சத்து சரியான முறையில் இருக்கிறதா என்பதை மருத்துவர்களாக நாங்கள் சீரிய முறையில் கண்காணிப்போம் இது குறைவாகும்போது காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி சரி செய்வோம் குறைவாவதற்கு முன்பே சில நேரம் பிரச்சனைகளால் பின்பு வரும் என்றால் அதை முறையாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது இதோட பாதிப்பு குழந்தையை பாதிக்காமல் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற கண்டிப்பாக வாய்ப்புண்டு